sei, que eu sei que nada sei Só sei das trevas onde andei Somente em ti, Senhor, agora eu Olá, sei Olá, meus sei. amigos, bem-vindos ao estudo do livro Sexo e Obsessão Vamos juntos conhecer a triste realidade causada pelos desatinos humanos no que se refere ao sagrado Instituto do Sexo. Guiar em cada encarnação, perdão, renovação no coração dos meus dias. Sexo e obsessão, terceira parte, gerando obsessões incomuns em face das vinculações que suas estranhas práticas propõem aos seus escravos, a legião de infelizes infelicitadores é expressiva e aterradora ainda hoje na Terra. Somente através da compaixão elevada a uma grande potência é que podemos peneirar este solo improdutivo e pedregoso sob um aspecto e pantanoso e pútrido sob outro que é o da sexualidade do ser humano quando desrespeitada a fim de semear equilíbrio e harmonia indispensáveis à comunhão feliz das almas. Ante a situação deplorável em que muitos estorcegam nas apertadas malhas dos vícios sexuais e daqueles outros que os acompanham, tais o alcoolismo, o tabagismo, a toxicodependência, a banalização dos valores éticos da vida, a lei de destruição conforme a severa Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, exercerá a sua função destruindo para renovar, isto é, chamando ao sofrimento e aos desastres coletivos, as aflições chocantes, as lutas ensandecidas, aos trágicos acontecimentos para que, por fim, os espíritos rebeldes despertem para a realidade, para o significado da existência terrena, para os objetivos que tem pela frente, utilizando-se do corpo, do sexo, mas não vivendo apenas e exclusivamente deles ou para eles. Esse abuso resultante da utilização descabida responde pela loucura generalizada que a vida se encarregará de eliminar. A dor, a grande missionária silenciosa e dignificadora, lentamente trabalhará o ser humano, repreendendo-o, esclarecendo-o e conduzindo-o à estrada reta na qual se utilizará dos tesouros que se encontram em toda parte para a autoiluminação e o crescimento na direção de Deus. Assim, as suas funções sexuais serão transformadas em fontes de energia construtiva e trabalharão as imagens superiores que serão criadas pela mente e pelos desejos elevados a fim de que se tornem também co-criadores do belo, do útil, do nobre e do feliz. Até esse momento, passarão muitos séculos de dor e de prova nos quais o ser humano, por livre opção, ainda preferirá as obsessões calamitosas e as paixões dissolventes à sintonia com a divindade e a intuição libertadora do primarismo que, por enquanto, caracteriza-o. Desse modo, exortemos a proteção do sublime Criador a fim de que os nossos tormentos que procedem da noite remota das manifestações primitivas e dos desalinhos morais que nos permitimos, sejam então superados com amor e sublimados, abrindo espaços nobres para as vivências do sentimento aureolado de bênçãos. Agradeçamos também a Mãe Terra, as suas dádivas fecundas que nos facultaram desenvolver o psiquismo divino em nós, adormecido, enflorescendo o seu solo generoso para nele depositar perfume e pólen fecundador de diferentes expressões de beleza e vida. Silenciou o benfeitor. A voz estava embargada pela emoção e todos, 
nos encontrávamos profundamente envolvidos pelas irradiações de sua mensagem de amor e de luz. Automaticamente demos-nos conta de que o momento esperado acercava-se. A psicosfera reinante, no entanto, era enriquecedora, dando-nos vitalidade e confiança ante a certeza de que os céus sempre nos propiciavam no ministério do amor todos os recursos imprescindíveis aos resultados felizes companheiros responsáveis pela sala de reuniões especiais começaram a prepará-la para o evento movimentando singulares aparelhos que foram colocados em diferentes lugares como que para oportuna utilização de modo a serem evitados quaisquer prejuízos em relação ao cometimento significativo. Os espíritos que não se encontravam comprometidos com o programa que nos trouxe a instituição afastaram-se discretamente após as despedidas gentis e em breves momentos encontrávamos-nos apenas os que constituíam a nossa caravana inicial. O venerando doutor Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus e mais dois assessores que nos trouxeram Dona Martina, o Padre Mauro, o médium Ricardo, ambos em desdobramento espiritual e uma entidade assinalada pelo horror com terríveis deformações perespirituais que foi recolhida a um leito especial. Pelo que pude compreender, se tratava do espírito Rosa Keller em profundo estado de hibernação, ressonando de forma dolorosa, geradora de constrangimento e de compaixão. Enfermeiros e padioleiros espirituais postaram-se junto à parede do recinto, formando um grupo de apoio preparado para socorros específicos que se fizessem necessários. Logo depois, do teto desceu um aparelho reluzente, no qual se encontrava uma lâmpada de amplas proporções que irradiava suave claridade bem diferente daquela que eu conhecia até o momento. Ante a minha muda interrogação ao benfeitor, este explicou-me tratar-se de um equipamento de energia especial que seria utilizado caso a rebeldia do Marquês e de alguns dos seus asseclas que seriam recebidos apresentasse algum perigo em relação aos aguardados resultados superiores do empreendimento em pauta. Percebi que o referido aparelho era acionado por uma espécie de controle remoto mental e a sua exteriorização luminosa obedecia ao mesmo recurso. Inesperadamente começamos a ouvir uma balada coral como se vozes angélicas homenageando o Criador entoassem uma música de incomum beleza que possuía o condão de enriquecer-nos de energias enquanto produzia emoção profunda que nos tomava os sentimentos preparados para a captação das concessões do amor. Não podíamos dominar as lágrimas que nos desciam dos olhos, que nasciam do coração invadido por profunda gratidão ao Pai Celeste, que nos honrava com imerecida deferência no culto do dever, o qual nos dizia respeito para a própria evolução. Como ficar indiferente a esse amor que é a vida de nossa alma, que extasia, incapaz de entendê-lo em profundidade. Nesse momento, tomando a palavra, a doce e meiga voz de Madre Clara de Jesus propôs-nos, oremos em silêncio, aguardando a vontade do Senhor de todos nós, confiando na sua inefável misericórdia. Manuel Filomeno de Miranda Obrigado a você! que se permitiu saber um pouquinho mais sobre tão relevante assunto. E se Deus nos permitir, traremos a cada semana 
cerca de 10 minutos de reflexão sobre este extraordinário livro Sexo e Obsessão Só sei que eu sei que nada sei Só sei das trevas onde andei Somente em ti, Senhor, agora eu sei quem sou Somente em ti, Senhor, eu sei por onde vou Desde o princípio eu sei que tu és Mentor, tutor, modelo e guia Farol, amigo e ar em cada encarnação Perdão, renovação no coração dos meus dias Recito o Salmo 23, me fortaleço em ti O livro dos Espíritos é sol dentro de mim Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir Na adversidade a eu já não murmuro mais Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz E pra não mais ceder ao homem velho carnal Conceda-me refúgio em ti, Senhor, das tentações do mal Contigo o fardo é leve, em ti suave é o jugo Porém, sem ti, Senhor, todo o Pai nosso é breve Porém, sem ti, Senhor, o breu em mim se atreve Em ti caio e levanto Em ti é luz meu pranto Porém, sem ti, Senhor, todo o mal é para sempre Porém, sem ti, Senhor, o que será da gente? Recito o Salmo 23, me fortaleço em ti O livro dos Espíritos é sol dentro de mim Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir Na adversidade a eu já não murmuro mais Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz E pra não mais ceder ao homem velho carnal Conceda-me refúgio em ti, Senhor, das tentações do mal Senhor das tentações do mar